Alors la situation était difficile jusqu'au moment où est arrivée Madame Veil au pouvoir. Et alors là, Mono, qui était, qui était le nouveau directeur, euh, s'est très bien entendu avec elle et ils ont fait le, le nouveau système. C'est en, en partie grâce à elle que, le, que la Sylvester a été relancée. Et il a été relancé parce que, il faut dire que les, 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 depuis Pasteur, les finances, il s'auto-finançait l'Institut Pasteur. Il a d'abord eu, il a été financé par le monde entier, l'empereur du Brésil, les, enfin, les, les le, le, comment s'appelait ce, ce, ce régiment de cavalerie là, un régiment de cavalerie bien connu, qui, je connais pas enfin, les lanciers du Bengale, je crois, ah oui. qui, qui ont apporté leur contribution, et c'est comme ça que ça a démarré. Et ça a été très bien comme ça jusque vers à peu près la guerre. Euh, à partir de la guerre, ça a complètement changé parce que les choses étaient de plus en plus chères et il y avait de moins en moins d'argent. <coughs> et alors, euh, Mono, qui était devenu directeur, euh, et Simone Veil était devenu ministre de, de, la, de la, santé. la Santé. Et alors, euh, Mono et elle ont concocté un système où l'État donnait moitié du du budget et la subastion se dépatouillait pour, pour trouver l'autre moitié. C'est vrai que les sulfamides, par exemple, n'ont rien rapporté à l'Institut Pasteur. Ça, c'est un scandale incroyable. Incroyable Les, les, les sulfamides, qui étaient vraiment un truc qui a marché pendant longtemps, euh, je crois, ont rapporté à l'Institut Pasteur une technicienne chez Trefouel. Quand même, hein. mm -hmm. C'est quand même un peu gros. Ça a été une des raisons pour lesquelles on ne les aimait pas tellement hein, qu'on les virait Trefouel, entre autres. C'était incroyable. Oui. Tout allait à Ron Poulenc. Parce qu'il était chez Ron Poulenc. Oui, 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 il était euh, consultant, ou je ne sais pas comment oui. on appelle, en fait, oui. de, de Ron Poulenc. Et ça a été aussi, je crois, dans les années 70, un peu la séparation entre la production, justement, des oui, vaccins. Oui, c'est vrai. Et... C'est vrai, jusque-là, c'était complètement mélangé. Il y, avait, il y avait des labos. Par exemple, le labo des salmonelles, était, était, il y avait une pièce qui était de la recherche, une pièce qui était de la production. Et il y avait comme ça... Euh, pas mal de labos dans l'institut où on faisait de la production jusqu'au moment où ça a été séparé. Je crois que c'est Mono qui a séparé ça, qui a envoyé tout ça à Garges. Mmh. Euh, oui. Ce qui faisait qu'aussi la production a été faite dans des conditions euh, meilleures, je veux dire. Oui, euh, bien des évidemment. De Parce que les, les types qui bricolaient dans leurs labos des, des, des seaux de, mmh. entiers de, de produits de bactéries, ce n'était pas tellement heureux au milieu de l'institut. Mmh. Oui, ça c'était... C'est devenu, à partir de là, plus industriel. Mm. 